Capitolo 5 Pinocchio ha fame e cerca un uovo per farsi una frittata, ma sul più bello la frittata gli vola via dalla finestra. Intanto incominciò a farsi notte e Pinocchio, ricordandosi che non aveva mangiato nulla, sentì un'uggiolina allo stomaco che somigliava moltissimo all'appetito. Ma l'appetito dei ragazzi cammina presto e di fatto, dopo pochi minuti, l'appetito diventò fame e la fame, dal vedere al non vedere, si convertì in una fame da lupi, una fame da tagliarsi col coltello. Il povero Pinocchio corse subito al focolare, dove c'era una pentola che bolliva e fece l'atto di, l'atto di scoperchiarla, per vedere che cosa ci fosse dentro. Ma la pentola era dipinta sul muro. Figuratevi come restò. Il suo naso, che era già lungo, gli diventò più lungo almeno quattro dita. Allora si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tutti i ripostigli, in cerca di un po' di pane. Magari di un po' di pane secco, di un crostarello, di un'ossa avanzata al cane, di un po' di polenta muffita, di una lisca di pesce, di un nocciolo di ciliegia, insomma, di qualche cosa da masticare. Ma non trovò nulla, il gran nulla, proprio nulla. E intanto la fame cresceva e cresceva sempre. Il povero Pinocchio non aveva altro sollievo che quello di sbadigliare e faceva degli sbadigli così lunghi che qualche volta la bocca gli arrivava fino agli orecchi. E dopo aver sbadigliato sputava e sentiva che lo stomaco gli andava via. Allora, piangendo e disperandosi, diceva «Il grillo parlante aveva ragione!» Ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo e a fuggire di casa. Se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di sbadigli. Oh, che brutta malattia che è la fame! Quando ecco gli parve di vedere, nel monte della spazzatura, qualche cosa di tondo e di bianco che somigliava tutto a un uovo di gallina. Spiccare un salto e gettarvisi sopra fu un punto solo. Era un uovo davvero. La gioia del burattino è impossibile descriverla, bisogna sapersela figurare. Credendo quasi che fosse un sogno, si rigirava quest'uovo tra le mani, e lo toccava e lo baciava, e baciandolo diceva «E ora, come dovrò cuocerlo? Ne farò una frittata? No, è meglio cuocerlo nel piatto, o non sarebbe più saporito se lo friggessi in padella, o se invece lo cuocessi a uso uovo da bere?» No, la più lesta di tutte è di cuocerlo nel piatto o nel tegamino. Ho troppa voglia di mangiarmelo. Detto fatto, pose un tegamino sopra un caldano pieno di brace accesa. Messe nel tegamino, invece d'olio o di burro, un po' d'acqua. E quando l'acqua principiò a fumare, tac, spezzò il guscio dell'uovo e fece l'atto di scodellarvelo dentro. Ma invece della chiara e del torlo, Scappò fuori un pulcino tutto allegro e complimentoso, il quale, facendo una bella riverenza, disse «Mille grazie, signor Pinocchio, d'avermi risparmiata la fatica di rompere il guscio. Arrivederla, stia bene e tanti saluti a casa!» Ciò detto, distese le ali e, infilata la finestra, che era aperta, se ne volò via a perdita d'occhio. Il povero burattino rimase lì come incantato, con gli occhi fissi, con la bocca aperta e coi gusci dell'uovo in mano. Riavutosi, peraltro, dal primo sbigottimento, cominciò a piangere, a strillare, a battere i piedi in terra per la disperazione, e piangendo diceva «Eppure il grillo parlante aveva ragione! Se non fossi scappato di casa e se mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di fame! Oh, che brutta malattia che è la fame!» E perché il corpo gli seguitava a brontolare più che mai e non sapeva come fare a chetarlo, pensò di uscire di casa e di dare una scappata al paesello vicino, nella speranza di trovare qualche persona caritatevole che gli facesse l'elemosina di un po' di pane. Capitolo 6 Pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina dopo si sveglia coi piedi tutti bruciati. Per l'appunto era una nottataccia d'inverno, tuonava forte forte, lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco e un ventaggio freddo e strapazzone fischiando rabbiosamente e sollevando un immenso nuvolo di polvere, faceva stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna. Pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi, se non che la fame era più forte della paura, motivo per cui accostò l'uscio di casa e prese la carriera, in un centinaio di salti arrivò fino al paese, con la lingua fuori e col fiato grosso, come un cane da caccia. 
ma trovò tutto buio e tutto deserto, le botteghe erano chiuse, le porte di casa chiuse, le finestre chiuse e nella strada nemmeno un cane, pareva il paese dei morti. Allora Pinocchio, preso dalla disperazione e dalla fame, si attaccò al campanello di una casa e cominciò a suonare a distesa, dicendo dentro di sé «Qualcuno si affaccerà!» Difatti si affacciò un vecchino col berretto da notte in capo, il quale gridò tutto stizzito «Che cosa volete a quest'ora?» «Che mi fareste il piacere di darmi un po' di pane?» «Aspettami così che torno subito!» rispose il vecchino, credendo di avere da fare con qualcuno di quei ragazzacci rompicolli che si divertono di notte a suonare i campanelli delle case per molestare la gente per bene, che se la dorme tranquillamente. Dopo mezzo minuto la finestra si riaprì e la, e la voce del solito vecchino gridò a Pinocchio «Fatti sotto e pare il cappello!» Pinocchio si levò subito il suo cappelluccio, ma mentre faceva l'atto di pararlo sentì pioversi addosso un'enorme cate- catinellata d'acqua che lo annaffiò tutto dalla testa ai piedi, come se fosse un vaso di geranio appassito. Tornò a casa bagnato come un pulcino, rifinito dalla stanchezza e dalla fame, e perché non aveva più forza da reggersi ritto, si pose a sedere, appoggiando i piedi fradici e impallaccherati sopra un caldano pieno di braccia accesa, e lì si addormentò. E nel dormire i piedi, che erano di legno, gli presero fuoco e ad agio ad agio gli si carbonizzarono e diventarono cenere. E Pinocchio seguitava a dormire e a russare come se i suoi piedi fossero quelli di un altro. Finalmente sul far del giorno si svegliò perché qualcuno aveva bussato alla porta. «Chi è?» domandò sbadigliando e stropicciandosi gli occhi. «Sono io!» rispose una voce. Quella voce era la voce di Geppetto. Abbiamo letto Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, di Carlo Collodi, editore Giunti.